sericulture. What is actually uh, sericulture? अगर हम जर्नली इसको डिस्कस करें हमारे पास जो सैरी कल्चर है दैट इज एक्चुअली द रीडिंग ऑफ सिल्क वर्म्स अंडर कंट्रोल कंडीशन ठीक है हमारे पास जो सैरी कल्चर है दैट इज रीडिंग ऑफ सिल्क वर्म्स अंडर कंट्रोल कंडीशन सिल्क हैज एक्चुअली लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इट्स यूज ठीक है अगर हम जर्नली बात करें सिल्क की तो सिल्क की जो है हमारे पास एंशियंट जो हमारे पास लिटरेचर है इसमें इसकी बहुत सिग्निफिकेंस आती है सिल्क हैज लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इट्स यूज सिल्क इज नाइस एंड ब्यूटीफुल फाइबर ऑफन रेफर टू एज क्वीन ऑफ ऑल फाइबर ठीक है सिल्क जो है दैट इज बेसिकली वेरी ब्यूटीफुल फाइबर वी ऑफन रेफर दिस सिल्क एज क्वीन ऑफ ऑल फाइबर सिल्क क्लॉथ आर एक्चुअली ऑफ ग्रेट वैल्यू हमारे पास जो सिल्क है दैट इज अ काइंड ऑफ स्टफ के जो कि ब्यूटीफुल होता है अमंग ऑल फाइबर ठीक है हमारे पास जो सिल्क क्लॉथ होते हैं दे आर एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल सो दे आर सिग्निफिकेंट सिल्क क्लॉस आर ऑफ ग्रेट वैल्यू एंशियंट लिटरेचर मैंशन द ओरिजन ऑफ सिल्क ठीक है हमारे पास जो एंशियंट लिटरेचर है इसमें जो है काफ़ी सारी सिग्निफिकेंस मैंशन हुई है सिल्क इट्स मीन के सिल्क का जो यूज आ रहा है दैट इज फ्राम एंशियंट पास्ट ठीक है वन व्यू सेज दैट इट इज ओरिजिनेटेड इन हिमालयन रीजन एंड स्प्रेड टू द वर्ल्ड अराउंड टू थाउजेंड बी सी ठीक है इसके बारे में जो है सिल्क के ओरिजन के बारे में बेसिकली टू स्कूल ऑफ थाट्स हैं ठीक है नंबर वन पे जो हमारे पास आ जाता है दैट इज के हमारे पास जो है इसका ओरिजिनेशन हुआ है सिल्क इज एक्चुअली ओरिजिनेटेड इन हिमालयन रीजन एंड देन इट इज एक्चुअली स्प्रेड टू द होल वर्ल्ड ठीक है अराउंड टू थाउजेंड बी सी एंड द सेकेंड स्कूल ऑफ थाट एक्चुअली सेज दैट it's it, this uh, culture is actually originated in china around 3000 bc theek hai ke iske bare mein jo silk hai hamare paas jo sari culture hai jo silk worms ka uh, ki utilization hai ya jo hum reading ki baat karte hain हमारे पास सिल्क वर्म की जो रीडिंग है जो डिफरेंट कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर कैरी आउट की जाती है दैट इज एक्चुअली मतलब हैविंग टू स्कूल ऑफ थाट ठीक है सम पीपल एक्चुअली थिंक इसका जो ओरिजिनेशन है दैट इज कैरीड आउट इन चाइना और अदर जो है वो कहते हैं कि हमालय रीजन में ओरिजिनेट हुआ एंड आफ्टर वर्ड इट सेपरेट टू द होल वर्ल्ड ठीक है अगर हम बात करें बच्चों सिल्क की ठीक है तो हमारे पास जनरल वट इज एक्चुअली सैरी कल्चर ठीक है हमारे पास जो सैरी कल्चर है वट इज एक्चुअली सैरी कल्चर सैरी कल्चर इज एक्चुअली द प्रोडक्शन ऑफ रा सिल्क बाई मीन ऑफ रेजिंग कैटर पिलर ठीक है हमारे पास जो सैरी कल्चर आ जाता है इसमें बेसिकली क्या होता है कि सैरी कल्चर इन्वॉल्व सिल्क वर्म्स ठीक है हमारे पास जो सिल्क वर्म्स हैं दे आर एक्चुअली द इंसेक्ट्स ठीक है सिल्क वर्म जो हैं हमारे पास इंसेक्ट्स हैं विच प्रोड्यूस सिल्क फ्राम देयर कोकोन्स ठीक है हमारे पास क्या है सिल्क वर्म्स आर एक्चुअली इंसेक्ट्स विच प्रोड्यूस सिल्क फ्राम देयर कोकोन्स सिल्क वर्म्स आर इनफेक्ट द लार्वल स्टेजेस ठीक है हमारे पास जो सिल्क वर्म्स हैं आर इनफेक्ट द लार्वल स्टेजेस आर कॉल्ड एज कैटर पिलर ठीक है हमारे पास जो कैटर पिलर हैं दे आर एक्चुअली द लार्वल स्टेजेस ऑफ सिल्क वर्म ठीक है अब हमारे पास जो अगर हम इसकी जो जनरल क्लासिफिकेशन की बात करें जिनकी हम क्या कर रहे हैं पार्टिकुलरली पार्टिकुलरली डोमेस्टिकेटेड हमारे पास जो सिल्क वर्म है जैसे कि इसकी टाइप आ जाए तो बॉम्बेक्स मोरी अगर हम इसकी जो सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें जनरल क्लासिफिकेशन की बात करें तो दीज मॉस एक्चुअली बिलोंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा क्लास इंसेक्टा ऑर्डर लेपिडोप्टेरा एंड फैमिली बॉम्बी साइडी ठीक है बॉम्बी साइडी जो है इसकी फैमिली है अगर हम जनरल इसकी स्पीशीज की बात करें कि हमारे पास जो है डिफरेंट स्पीशीज आ जाती हैं नंबर ऑफ स्पीशीज आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन सिल्क प्रोडक्शन विच आर एक्चुअली कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सिल्क ठीक है कि हमारे पास जो है सिल्क वर्म की सेवरल स्पीशीज आ जाती हैं अमंग दैम द मलबरी सिल्क वर्म जो है दैट इज मोस्ट कॉमनली यूटिलाइज ठीक है मलबरी सिल्क वर्म जो है हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज और यूटिलाइज टाइप ऑफ सिल्क वर्म है एंड द सेकेंड वन इज द तसीर सिल्क वर्म ठीक है कि हमारे पास जो तसीर सिल्क वर्म है ये इसकी सेकेंड टाइप आ जाती है ठीक है कि दैट इज एंथीसीरा माइलीटा ठीक है इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट नेम है दैट इज एंथीसीरा माइलीटा ठीक है इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाती है दैट इज मुगा सिल्क वर्म ठीक है जो मुगा सिल्क वर्म है दैट इज आल्सो एंथीसीरा एसेमा एंथीसीरा एसेमा इज द साइंटिफिक नेम एंड नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाती है दैट इज एरी सिल्क वर्म एरी सिल्क वर्म जो है दैट इज एटस रिसनी ठीक है एटस रिसनी जो है ये भी हमारे पास स्पीशीज इंपॉर्टेंट स्पीशी है सिल्क वर्म की नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाती है दैट इज ओक सिल्क वर्म ठीक है तो ऑल दीज आर एक्चुअली बिलोंगिंग टू जीनस एंथीसीरा ठीक है कि हमारे पास जो है ओक एंड गेंट सिल्क वर्म मुगा एरी तसीर एंड मलबरी सिल्क वर्म्स दे ऑल बिलोंग टू जीनस मतलब एक हमारे पास जो है 
एंट्री सीधा से बिलोंग करती है मेलबरी जो है दैट इज स्पेसिफिकली बिलोंगिंग टू बॉम्बे मोरी ठीक है तो ये हमारे पास इनके साइंटिफिक नाम आ जाते हैं ठीक है इफ यू जनरली कंसिडर कि हम जो ओवरऑल इनकी स्पीशीज की बात करें आउट ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ सिल्क वर्म्स ऑनली फोर आर एक्चुअली सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ सिल्क प्रोडक्शन नंबर वन पे जो हमारे पास इंक्लूड हो होती है दैट इज मलबरी तासीर इरी एंड मुगा सिल्क वर्म ठीक है दे आर कमर्शियली एक्सप्लाइटेड फॉर सिल्क प्रोडक्शन ठीक है अमंग देम ऑनली फोर आर सिग्निफिकेंट नंबर वन इज मेलबरी नंबर टू इज तासीर नंबर थर्ड इज एरी एंड नंबर फोर इज मुंगा ठीक है अमंग ऑल या सिंपल यू कैन से अमंग सेवन स्पीशीज ऑफ सिल्क वर्म ऑनली फोर आर सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ सिल्क प्रोडक्शन ठीक है हमारे पास फोर जो है दे आर एक्चुअली सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ सिल्क ठीक है अगर हम जनरली बात करें कि हमारे पास जो सिल्क है वट इज एक्चुअली कम्पोजिशन ऑफ सिल्क ठीक है कि हमारे पास जो कम्पोजिशन आ जाती है सिल्क की वो किस चीज़ से बनी हुई होती है ठीक है सिल्क इज बेसिकली अ फाइबर दैट इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन ठीक है कि हमारे पास जो सिल्क की कम्पोजिशन होती है दैट इज हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स द नंबर वन प्रोटीन इज सेरिसिन एंड द नंबर टू इज फाइब्रोइन ठीक है इफ वी डिस्कस अबाउट द कम्पोजिशन ऑफ सिल्क दैट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन दैट इज सेरिसिन एंड फाइब्रोइन ठीक है हमारे पास ये दो जो हैं इंपॉर्टेंट कम्पोनेंट्स आ जाते हैं सिल्क फाइबर के ठीक है अप्रॉक्सीमेटली एटी परसेंट ऑफ द सिल्क फाइबर इज मेड अप ऑफ फाइब्रोइन विच इज कंसनट्रेटेड एट द कोर ठीक है अप्रॉक्सीमेटली जो हमारे पास एटी परसेंट सिल्क फाइबर की कॉन्स्टिट्यूशन रहती है दैट इज ऑफ फाइब्रॉन इट्स मीन ये जो इसके जो फाइबर की बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन होती है दैट इज ऑलमोस्ट एटी परसेंट ऑफ फाइब्रॉन प्रोटीन ठीक है हमारे पास जो फाइब्रॉन प्रोटीन है दैट इज मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ दिस फाइबर um this core is actually surrounded by layer of serosin uh, which makes up remaining 20% silk ji agar hum uh, overall uh, discuss kare uh, jo hamare paas silk hai uh, uski composition ki to it is basically made up of two um, uh, jo hamare paas major proteins hoti hain नंबर वन पे जो आ जाती है सीरेसिन आ जाती है एंड नंबर टू इज फाइब्रोइन ठीक है अप्रोक्सीमेटली एटी परसेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइबर इज एक्चुअली हैविंग फाइब्रोइन प्रोटीन एंड द रेस्ट ट्वेंटी परसेंट ऑफ दिस फाइबर इज एक्चुअली हैविंग सीरेसिन ठीक है जो कि हमारे पास ओवरऑल क्या करती है ओ, फाइबर की कॉन्स्टिट्यूशन को 100 परसेंट करते हैं ठीक है हमारे पास जो सिल्क की अगर हम जनरली बात करें कि इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन अमंग दैम सीरेसिन एंड फाइब्रोइन प्रोटीन आर सिग्निफिकेंट ठीक है नंबर वन पे जो हमारे पास आ जाती है सीरेसिन आ जाती है नंबर टू पे जो है दैट इज नंबर वन पे फाइब्रॉन है एंड नंबर टू इज सीरेसिन ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर हम जो है सिल्क वर्म की बात करें तो व्हाट प्रोसेस इज एक्चुअली फॉलो ठीक है हमारे पास जो सिल्क वर्म के प्रोसेसिंग के लिए किस तरह का प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाता है व्हाट प्रोसेस इज एक्चुअली फॉलोड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेलबरी सिल्क द सेरिकल्चर प्रोसेस एक्चुअली फॉलोज द थ्री प्राइमरी स्टेप ठीक है अगर हम बात करें जनरली के हाउ दिस सिल्क वर्म इज एक्चुअली यूटिलाइज फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क so we will have three different types of step, steps okay? Num, uh, number one steps is actually the mori culture that is actually the cultivation of mulberry leaves theek hai hamare paas jo number one pe aa jata hai that is the mori culture the cultivation of mulberry leaves theek hai number two pe jo hamare paas aa jata hai that is the silk worm rearing theek hai silk worm rearing is the second step in which involves actually the promoting the growth of silk worm theek hai and the number third is a uh, silk reeling सिल्क रीलिंग इज एक्चुअली द एक्सट्रक्शन ऑफ सिल्क फ्लामिट्स फ्राम द सिल्क वर्म कॉम्पोन्स ठीक है इफ वी जनरली डिस्कस द प्रोसेस ऑफ सेरिकल्चर वी कैन से फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेलबरी सिल्क इन विच बॉम्बेक्स मोरी इज एक्चुअली सिग्निफिकेंट इन टर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क द सेरिकल्चर इज एक्चुअली हैविंग थ्री इंपॉर्टेंट स्टेप्स नंबर वन इज मोरी कल्चर Uh, that is actually the cultivation of mulberry leaves and the number 2 is the silk worm rearing and the number 3 is a silk rearing okay finally the silk filaments are woven together to form the thread and these threads are often piled together to form a yarn okay ke agar hum jo generally baat kare ke what types of, what type of process is actually involved in the production of uh, the silk uh, we can say uh, three steps are actually significant number 1 is moriculture that involves cultivation and then silk worm breeding that involves the uh, 
promotion and growth promotion of silk worm and the number third is silk railing uh, it is basically the extraction of silk filaments from the silk worm cocoons and finally all these silk filaments are woven together in form of uh, yarn और इन फॉर्म ऑफ थ्रेड ठीक है कि हमारे पास जो थ्रेड से जो है उनको उनकी जो होती है वो पायलिंग डाली जाती है इन फॉर्म टू फॉर्म ऑफ यॉन अगर हम इसके जनरल लाइफ साइकिल की बात करें व्हाट इज एक्चुअली द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म वी कैन सिंपली से दैट कि हमारे पास जो इसका सिल्क वर्म सिल्क वर्म का लाइफ साइकिल है दैट इज हैविंग कि हमारे पास जो है द अडल्ट आफ्टर अडल्ट मॉल्स मैट्रिक the female moth lay eggs uh, tiny eggs on the surface of the leaf theek hai ki hamare paas jo hai agar hum iske general life cycle ki baat kare hain to egg laying uh, is the number one activity that is actually carried out at the surface of leaves theek hai a tiny black caterpillar hatches out from the egg theek after uh, egg laying the tiny uh, black creature uh, caterpillars actually comes out from the egg these uh, caterpillars start eating mulberry leaves and they grow bigger and bigger it goes through the four modes okay uh, in in this diagram you can say there are four different types of molting stages are actually present on the surface of the leaves it mean after um, hatching from the egg number 1 eggs are laid on the leaf surface these tiny eggs actually um, uh, uh, give uh, birth to uh, small larva these actually feed uh, these caterpillars actually eat, start eating uh, mulberry leaves and then they undergo four different types of molting stages theek hai ab inke jo adult cell egg larva and then these caterpillars find a cocoon of silk uh, thread around itself theek hai ke after four molts these caterpillars spin a cocoon of silk thread around itself then these actually undergo on the next molting stage that is pupa and after pupa the insect actually um, uh, mature in some, most of the cases they actually uh, some cases they die theek hai yahan pe iske paas kya ho jate hain those uh, two stages aa jate hain one stage it uh, again uh, complete its life cycle and um, these silk worms are reared and utilized for further um, silk worms production theek hai to mere paas jo uh, pupa jo hote hain they actually change into mouth and the mouth come out of the cocoon theek hai mere paas lekin kya hota hai ki mostly jo rearing wali activity hoti hai that is actually carried out and these are actually uh, your these threads are actually um, Uh, actually compiled in form of different types of yarns theek hai ye this is actually the uh, sim, uh, very simple life cycle, cycle of uh, this silk worm in which it is actually um, uh, changing its shape in adult egg larva and larval and pupal stages theek hai next agar hum baat kare uh, there are uh, agar hum iske steps ki baat kare in this diagram you can see these uh, caterpillars are actually feeding on the mulberry leaves they are actually uh, during the feeding activity there are five types of natural silk silk worms which feed on the host plant theek hai hamare paas jo five different jo four hain they are actually significant in terms of silk worm uh, silk production among them uh, five types of natural silk worms which feed on the host plants of mulberry arjun asan sal coricus som solu uh, castor kasur bar these are these all are the actually the names of different types of mulberry plant theek hai in indian language these all are actually the names of different types of plants that are actually utilized uh, for uh, food production theek hai ki hamare paas jo different types ke plants aa jate hain they are actually utilized as food for different uh, types of silk worms theek hai unlike mulberry silk worm the wild silk worms are fully fagous and they feed on several plants theek hai mulberry silk worm jo hai that is specifically associated with mulberry leaves ke so, jo mulberry silk worm hai wo specifically feed karta hai uh, jo aapke paas mulberry ke leaves hote hain otherwise wo se jo uh, plants hote hain unke upar wo survive nahi kar sakte theek hai to hamare paas jo hai uh, mulberry silk worm that is uh, very significant that is very important in terms of silk production and the rest jo hamare paas wild silk worms hote hain they are polyphagous and they feed on actually several plants theek hai hamare paas jo wild types hote hain silk worms ki they are actually dependent on different types of plants for food material theek hai different types ki unke aa jayenge अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारे पास जो रीडिंग की स्टेजेस हो जाती हैं व्हाट आर एक्चुअली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है स्टेजेस दैट आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन रीडिंग ऑफ सिल्क वर्म ठीक है कि हो दीज जो हमारे पास सिल्क वर्म्स हैं दे आर एक्चुअली यूटिलाइज्ड एज यूटिलाइज्ड फॉर सिल्क प्रोडक्शन ठीक है तो दीज एक्चुअली इन्वॉल्व फाइव स्टेजेस ऑफ रीडिंग नंबर वन दैट इज एक्चुअली द सप्लाई ऑफ एक्ट 
uh, first of all the quality of seed is actually important not only the those eggs that are actually given that has been produced in a well recognized uh, greenage where eggs are made okay, okay number one uh, stage you have that is actually involved in this cultivation production that is supply effect in which the quality of seed is very important only those eggs are actually given that has been produced in a well recognized greenage okay where eggs मतलब इस मीन के हमारे पास जो सीड की क्वालिटी होती है दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ सिल्क वॉम प्रोडक्शन इफ वी सेलेक्ट गुड सीड वी विल हैव गुड प्रोडक्शन इफ वी हैव बैड क्वालिटी ऑफ सीड्स वी विल बी हैविंग बैड सिल्क प्रोडक्शन ठीक नेक्स्ट दीज so eggs are actually set to incubation the number two step is incubation of eggs the eggs are incubated under different conditions um, under different types of temperature okay the uh, incubation conditions should should be optimum for this um, for these eggs incubation condition should vary from uh, 73.5 to 77 फॉरनहाइट टू सेवेंटी सेवन फॉरन हाइट फॉर बाई वोलेटाइन एंड एटी फॉर मल्टी वोलेटाइन ठीक है हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स के एग्स आ जाते हैं दे आर एक्चुअली इंक्यूबेटेड एट डिफरेंट टेम्परेचर ठीक है एंड द सेकेंड इस मीन इन केस ऑफ इंक्यूबेशन मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर इज एक्चुअली द नंबर वन रिक्वायरमेंट दैट इज सिग्निफिकेंट फॉर इंक्यूबेशन ऑफ एग्स एंड द सेकेंड फैक्टर दैट इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन दिस रीडिंग ऑफ सिल्क वॉम इज दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमिडिटी ठीक है हमारे पास जो है ह्यूमिडिटी की जो कंडीशन है दैट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ सिल्क वॉम प्रोडक्शन ठीक है फॉर इंक्यूबेशन ऑफ सीड दे आर एक्चुअली स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ पेपर इन अ रेयरिंग ट्रे ठीक है हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स की रेयरिंग ट्रेज अवेलेबल होती हैं ठीक है रेयरिंग ट्रेज जो होती हैं दे आर एक्चुअली यूटिलाइज फॉर कि हमारे पास जो है नंबर वन पे जो है इस मीन हम क्या कह सकते हैं सिंपली के रीडिंग ट्रेस के अंदर जो है सीड्स आर एक्चुअली स्प्रेड एंड देन दे आर इंक्यूबेटेड एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड देयर ह्यूमिडिटी इज मेंटेन अप टू सेवेंटी फाइव टू एटी परसेंट ठीक है कि हमारे पास रीडिंग में जो फाइव uh, स्टेजेस हैं उनमें नंबर वन है दैट इज फ्लाई ऑफ एग एंड नंबर टू इज इंक्यूबेशन ऑफ एग्स दैट इज एक्चुअली कैरीड आउट डिफरेंट टेम्परेचर एंड अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी कंडीशन ठीक है देन दर्ड स्टेप इज एक्चुअली द ब्रशिंग ऑफ वर्म्स The brushing of worms actually involves the separation of newly hatched worms from the shells of their eggs by means of a feather. Um, brushing of worm is uh, actually kind of a delicate activity. Okay, so we have the brushing of worms. Okay, that is kind of a process. Okay, which is we have newly hatched worms. Okay, which is the separation of worms from the eggs. Okay, that is carried out by a very fine, delicate, well, different types of. Um, बर्ड फीडर्स आर एक्चुअली यूटिलाइज्ड फॉर देयर सेग्रीगेशन प्रोसेस ठीक है डिफरेंट टाइप्स के जो हैं फीडर्स जो हैं दे आर एक्चुअली यूटिलाइज्ड फॉर ब्रशिंग एक्टिविटी द प्रोसेस ऑफ ब्रशिंग इज एक्चुअली स्प्रेडिंग फाइनली द चॉप्ड मलबरी लीव्स ऑन द एग्स शीट्स आफ्टर 95% एग्स आर हैचड द न्यूली इमर्ज वर्म्स क्रॉल ऑन द टॉप ऑफ द फीड एंड देन ट्रांसफर टू द रीडिंग ट्रे ठीक है कि हमारे पास जो ब्रशिंग होती है कि हमारे पास जो न्यूली हैचड वर्म्स होते हैं फ्रॉम देयर शेल्स फ्रॉम द सीड्स दे एक्चुअली कम आउट एंड देन दे आर स्प्रेड फाइनली ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉप मलबरी लीव्स दैट इज एक्चुअली हैविंग 95% ऑफ द एग्स आर दिस प्रोसेस इज एक्चुअली डन व्हेन 95% ऑफ द एग्स आर एक्चुअली हैचड हैचड the newly emerged worms actually crawl on the top of the feed and they transfer to the uh, and they and they are transfer to the rearing tree theek hai is time mein kya hoga kya jata hai ki aapke paas jo worms hain they are actually um, uh, they are separated and after their separation they are finally spread on the surface of the um, uh, of the rearing tree and then they are the, the, the newly emerged worms actually uh, are transfer to the different types of rearing trees theek hai then in fourth step reading of worms it the reading of worms is actually required some specific condition uh, number one is uh, the reading room ma'am uh, first step repeat kar de the reading of worm is actually uh, the kind of process in which is uh, specific conditions are actually followed uh, number one is uh, there should be proper ventilated room theek hai hamare paas number 1 pe jo cheez aa jati hai there should be proper ventilated room that protect against the direct sunlight sun rays well disinfectant with 2% formalin theek hai hamare paas jo reading room hota hai that should be very uh, very very sophisticated that is very very well maintained there should be proper ventilation there should be no direct sunlight uh, Uh, is actually falling on that room on the trays and uh, there should be the uh, process of disinfection should be carried out with 2% formalin to avoid any um, 
मतलब एनी काइंड ऑफ अटैक ऑफ पैरासाइट्स और एनी काइंड ऑफ वायरल और बैक्टीरियल वायरल बैक्टीरियल और फंगल डिजीजेस तो इट्स मीन रीडिंग ऑफ वर्म इज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर रूम मेंटेनेंस ठीक है जो इनका रीडिंग रूम है दैट शुड बी प्रॉपरली मेंटेन दैट शुड बी प्रॉपरली वेंटिलेटेड ठीक है नेक्स्ट द रीडिंग अप्लायंसेस the second important uh, thing that is actually required for the reading of worm is reading appliances reading appliances actually involve different types of wooden racks that involve different types of chopping uh, chopping knives leaf storing baskets gunny cloth piece door uh, curtain etc the reading of uh, appliances are actually the kind of appliances that involve different types of material which is um, uh, which is having different types of wooden racks the chopping knives leaves storing baskets gunny cloth piece and door curtains etc and the next the next thing is that, that is actually significant important in terms of um, reading of these worm is that leaves and their uh, preservation the leaves after uh, harvesting they are actually cutted by different types of uh, tools Har- these leaves are actually harvested by cutting and plucking of leaves they are preserved by keeping the basket covered with gunny cloth theek hai jo process hota hai hamare paas leaves ki uh, cutting aur preservation ka that should also be well maintained in a way ke they are actually uh, different they are cutted by different types ke some branches are actually cutted uh, down and after that their leaves are actually plucked and their leaves are stored uh, in different types of baskets that are actually covered with different types of cloths theek hai ke unka jo hamare paas leaves hain unke andar jo moisture content hai wo rehna chahiye agar wo dry ho jayenge to they become uh, useless for these uh, caterpillars theek hai next uh, these uh, preserved leaves are actually uh, provided as a food material to the worms theek hai ke hamare paas jo feeding hai of the feeding of these silk worm with mulberry leaves is carried out at different intervals theek hai ke hamare paas jo different types ke leaves ki cutting hoti hai ya jo hamare paas different types ke leaves available hote hain they are actually provided to these worms in uh, at different intervals theek hai different stages larva need different amount of theek hai jinke young ones hote hain they require maximum food and uh, जब ये मेच्योर होते हैं तो इनकी जो फूड रिक्वायरमेंट्स होती हैं दे ग्रेजुअली डिक्रीज ठीक है तुम्हारे पास जो आ जाती है मेलबरी लीव्स की जो डिफरेंट लीव्स होते हैं इनकी जो फूड इनकी जो फूड होती है जो फूड मटेरियल होता है दैट इज एक्चुअली प्रोवाइडेड एट डिफरेंट इंटरवल्स अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ लार्वा ठीक है जिस स्टेज पे हमारे पास लार्वल स्टेज में आदर वो मतलब हमारे पास एडल्ट स्टेज से पहले पहले क्या है कि जब वो एक मैक्सिमम एज तक क्या करते हैं कि फीड करते हैं देन दे स्टॉप फीडिंग एंड दे स्टार्ट वीरिंग अपने गिर जो है वो थ्रेड की जो होती है भूवन वाली एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं ठीक है नेक्स्ट क्या होता है जो हमारे पास क्लीनिंग होती है ऑफ द ट्री इज एक्चुअली नेसेसरी टू रिमूव द एक्सपीरियर ठीक है इन केस के हमारे पास जो है ट्री के लीव्स हैं दे शुड बी प्रॉपरली मतलब क्या होने चाहिए रिफाइन होने चाहिए ठीक है रिफाइनमेंट में जो है दैट इज एक्चुअली द काइंड ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोसेस दैट डज नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ वेस्ट मटीरियल एनी काइंड ऑफ मतलब कोई भी इस तरह का मटीरियल नहीं होना चाहिए जो कि क्या करे इनकी जो है ट्री के लीव्स को जो है वो खराब करे ठीक है तो क्वालिटी ऑफ द फूड शुड बी गुड ठीक है next important factor uh, that is actually carried out in silk worm culture in the reading of silk worm that is actually the spacing spacing is necessary to give the proper um, uh, space to the um, uh, caterpillars for avoiding any kind of overcrowded condition theek hai hamare paas jo spacing hai that is actually the kind of necessary event to uh, for the proper sp- uh, spacing we should we should provide proper spacing we should avoid overcrowding and spread of disease providing high temperature at first two stages 80 to 85 fahrenheit and in third and fourth stages 10 डिग्री स्लोर विद ह्यूमिडिटी एटी फाइव टू नाइट फोर इस मीन के हमारे पास जो स्पेसिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए इसके अलावा जो टेम्परेचर है द टेम्परेचर दैट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड एट वेरी इनिशियल स्टेजेस शुड बी मेंटेन एट हायर रेट फॉर फर्स्ट टू स्टेजेस एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली एटी टू एटी फाइव फॉर एन हाइट एंड इन थर्ड एंड फोर्थ स्टेज अप टू टेन डिग्री लोअर इट्स मीन फॉर फर्स्ट टू स्टेज टेम्परेचर शुड भी हायर एंड द सेकेंड टू स्टेज द टेम्परेचर शुड भी मेनटेन एट लोअर रेट ठीक है बट द रेट ऑफ ह्यूमिडिटी शुड भी रिमेन कॉन्स्टेंट दैट इज अबाउट एटी फाइव टू नाइन्टी परसेंट एंड द नेक्स्ट थिंग दैट इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन द रीडिंग ऑफ सिल्क वर्म इज दैट इज माउंटिंग एंड हार्वेस्टिंग 
mounting and harvesting uh, is actually done when the worms are actually fully grown and their appetite fails become restless and start spinning out of the cocoon the, uh, then these uh, cocoons are actually uh, put into uh, cocoon ages okay cocoon ages uh, it means uh, finally uh, the silk worms when their food uh, when they are actually not looking for any kind of food material they become lethargic they become restless and they start spinning out cocoon that is actually the final step uh, that is involved in um, their feeding activities it means they will not look for any kind of food stuff food material they um, they simply uh, become uh, slow and sluggish in their behavior and they start spinning out cocoon next uh, thing is that is actually involved in the uh, reading of silk worm that is actually the quality of cocoon the quality of cocoon actually depend on the raw silk that uh, that is in form of uh, filament that is actually the filament length reliability and splitting the uh, the silk worm actually when the silk worms are actually doing the process of uh, when the silk worms are actually doing the process of cocoon uh, cocoon formation is quality should be uh, very very uh, well maintained the quality of cocoon actually depend on the type of filament its length its reliability and splitting property sometime jo hamare paas cocoon ka jo material hota hai that is actually carried out in a way ke jo hai uski jo quality hoti hai that is not of matlab well jo hai wo quality nahi hoti good quality nahi hoti us wajah se uski significance jo hoti hai silk ki that is actually reduced theek hai then uh, the marketing uh, after uh, the reading of uh, silk uh, cocoon uh, uh, then the marketing of cocoon is actually done theek hai the marketing of cocoon is actually the price of cocoon is actually fixed by the government uh, after ye kya hai ki hum silk ki reading karte hain reading ke baad uski jo hai matlab growth ki different conditions hoti hain they are supplied with different types of food material then anim, uh, then these organism these uh, caterpillars actually uh, stop this activity they uh, uh, they move a uh, different types of uh, thread like material around their body theek hai to uske baad kya hota hai ki jab iski jo hoti hai wo value hoti hai hamare paas cocoon ki that is actually uh, fixed by uh, governmental agencies theek hai ki iski jo price hoti hai wo fix hoti hai then post cocoon processing the methods of obtaining silk from the cocoon is called post cocoon processing theek hai hamare paas jo cocoons hote hain जब उनकी वेन दे आर एक्चुअली फुली मेच्योर दे आर कम्प्लीट दे आर एक्चुअली रेडीली यूजेबल फॉर द सिल्क प्रोडक्शन ठीक है देन हमारे पास जो कोकोन्स होते हैं दे आर एक्चुअली यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क द पोस्ट सिल्क प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस बाई विच द सिल्क इज एक्चुअली ओपटेन फ्रॉम द कोकोन it is actually इन्वॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस दैट स्टिफलिंग एंड ड्रिलिंग ठीक है Stiffling is actually the uh, process that actually involve the killing of cocoon. Okay, stiffling. Me, what is done? In stiffling, the killing of cocoon is done. Almost eight to ten days, uh, cocoons are actually selected. They are dropped in hot water by uh, helps in unwinding. Okay, we have eight to ten days older jo cocoons. Hote hain. They are actually selected for this. stiffling process in which killing is actually done theek hai 8 to 10 days mein kya hota hai ki hamare paas jo cocoons hote hain wo select kiye jate hain after that they are put into hot water hot water actually helps in unwinding of the silk that is actually woven around their cocoon theek hai and then they are actually this this will facilitate the hot water treatment is actually helpful in a way that it helps in unwinding of the silk that is actually woven around its cocoon then the, the um, then these uh, cocoons are exposed to uh, sun for 3 days okay iske baad kya hoti hai inko uh, sun exposure diya jata hai for 3 days and is inke jo sun exposure hota hai hota hai for 3 days that is actually significant for the uh, quality of cocoon theek hai ke hamare paas jo hai iski quality hai that is actually dependent on ke hamare paas kitni jo hai wo cocoon se fine jo hai wo threads obtain hote theek hai next the process of reeling is done theek hai ke hamare paas jo cocoons hain the reeling is the kind of process that involve the process of removing of threads from the kale cocoon theek hai hamare paas initial in simple terms we can say ke initially jo hai jo hamare paas different types ke host plants hote hain host plant ke leaves jo hote hain they are actually provided as food material to these worms theek hai in worms ko provide karne ke baad they actually feed 
for specific time after feeding uh, the cocoons are actually neared ye cocoon ke neering ke baad kya hota hai ke they are actually treated with hot water then sun dried and then these are actually ready for uh, the um, production of silk theek hai ke hamare paas jo reeling hoti hai that is actually done uh, from the um, cocoons after their uh, after killing off uh, the insects that actually present inside the cocoon threads are actually transferred to the large wheel then the spools are called reel silk theek hai threads jo hain they are actually uh, transferred to the large wheel then these spools are called as reel silk the waste outer layer and the damaged cocoon and the threads are separated and the filaments are spun the spun silk is called as spun silk theek hai ki hamare paas jo waste outer layer hoti hai and damaged cocoon and threads hote hain they are separated and filaments are spun theek hai ki hamare paas waste uh, outer layer damaged cocoon aur different jo hamare paas material hota hai that is separated in a way ki inko kya kiya jata hai um, डिफरेंट जो है टेक्निक्स के थ्रू इनको जो है वो टाई आप कर लिया जाता है ठीक है काइंड ऑफ टाइंग एक्टिविटी ये जो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज स्पॉन्ड सिल्क ठीक है रा सिल्क इज फर्दर बॉइल्ड स्ट्रेच एंड प्यूरिफाइड बाय एसिड और बाय फर्मेंटेशन केयरफुली वॉश्ड अगेन एंड अगेन ठीक है हमारे पास जो रा सिल्क की प्रोडक्शन होती है दैट इज एक्चुअली कि हमारे पास जो रिलिंग वाली एक्टिविटी है दैट इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सिल्क थ्रेड फ्रॉम द किल कोकोन इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो प्रिजर्व कोकोन्स होते हैं उनको डिफरेंट टाइप्स की केमिकल ट्रीटमेंट्स भी दी जा सकती है ठीक है हमारे पास क्या होता है कि इनको डिफरेंट केमिकल से ट्रीट करने का वे ये होता है कि इनको क्या किया जाए सो दे कैन बी इम्प्यूर इनके जो है जो इनका जो अनवाइंडिंग का प्रोसेस होता है दैट शुड बी कैरी दिन अवे कि दे शुड बी इम्प्योरिटीज भी ठीक है इनके अंदर जो है किसी किस्म के कॉन्टेमिनेंट्स ना हो ठीक है जब इनको हार्ड बॉयल वाटर के अंदर रखा जाता है या डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट्स होते हैं they are to be stitched okay so then that is called as actually the uh, real silk theek hai hamare paas jo uh, silk aa jata hai that will be called as real uh, real silk or raw silk theek hai hamare paas jo raw silk hai that will be available for jo hamare paas hoga commercially utilized hota hai theek hai that is actually utilized for commercial process theek hai agar hum uh, jo hai uh, kyunki hamare paas uh, jo sare ke sare steps and all these steps actually involve the hamare paas jo hai डिफरेंट टाइप्स की केमिकल ट्रीटमेंट्स के बाद जो हमारे पास स्पन सिल्क है दैट विल बी फर्दर प्रोसेस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस ठीक है अगर हम जनरल डिस्कस करें वो जनरल डिस्कस द टूल्स एंड मटेरियल्स दैट आर एक्चुअली रिक्वायर फॉर द फॉर द सिल्क वर्म जिस आर सेरिकल्चर दैट इज एक्चुअली नंबर 1 पे जो है दैट इज मचाना दैट इज द प्रॉपर प्लेस ऑफ द रीडिंग ऑफ सिल्क वर्म्स then the second important tool that is required for the um, production of silk worm is reeding trays these reeding trays are uh, trays are actually used uh, for um, keeping the laid eggs along with the mulberry leaves okay? different types of reeding trays uh, are used sometimes these trays are actually made up of wood sometimes metallic uh, reeding trays are used okay? then spinning tray uh, are actually utilized for keeping caterpillars at time of full grown stage ready for pupation okay? the hamare pa jo uh, second important tool or material hai that is spinning tray they are actually utilized for uh, caterpillars keeping at different stages of their life cycle okay then the last the last is uh, used for fetching the mulberry leaves okay hamare paas it is a kind of tool that is actually used for the cutting of uh, mulberry leaves okay then different types of uh, chopping knives are actually used uh, chopping knives actually uh, cut the mulberry leaves and then different types of baskets are utilized for the um, uh, for the storage of different types of uh, mulberry leaves or different types of host plants uh, leaves these baskets are actually um, uh, utilized for the distribution of food among different types of uh, reading trays then hygrometer then thermometer oven and freezer are also utilized a uh, hygrometer is actually the type of uh, thermometer that is actually utilized for the uh, measurement of humidity okay thermometer is actually utilized for the uh, for temperature and oven and freezer are also, um, also utilized for temperature different types of train, uh, temperature treatment okay next we will uh, discuss about ke hamare paas jo hai what are actually the different properties of silk silk is actually the silk is actually the kind of secretion that is actually secreted by uh, insect these are actually the pasty secretion of the silk glands they are modified by salivary glands when 
contact with air become hard and form a strong silk strand it's mean we can simply say that uh, silk is basically the slivery silk is actually the slivery secretion of insect theek hai hamare paas silk jo hai that is the slivery secretion of the insect that become hardened when it contact with air theek hai hamare paas jo silk hai that is uh, produced by silk gland that is present in insect theek hai hamare paas ye jo secretion hoti hai this secretion is actually um, hardened by मतलब एयर के साथ क्या हो जाती है हार्ड हो जाती है तो दैट इज यूटिलाइज्ड एज सिल्क ठीक है द सिक्रेशन फ्रॉम टू कोर्स ऑफ फाइब्रोन इन इनिशियल स्लाइड्स आई वाज डिस्कसिंग कि हमारे पास जो सिल्क है दैट इज एक्चुअली हैविंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन ठीक है हमारे पास 80 टू 20% जो है 80 एंड 20% कंपोजिशन होती है टू डिफरेंट प्रोटीन्स की देन द सिक्रेशन फ्रॉम टू कोर्स ऑफ द fibrin number 1 tough elastic insoluble protein that cemity together with serrasin theek hai gelatinous easily soluble in warm water to hamare paas jo silk ka jo thread hota hai ya silk jo worm rear karte hain that is actually the uh, slivery secretion theek hai hamare paas ye jo hai uh, that is uh, basically the slivery secretion and this slivery secretion is actually used uh, as a silk theek hai to hamare paas jo uh, jo protein hoti hain two different types ki uh, jo ki secretion se release hoti hain इनके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं नंबर वन पे जो हमारे पास फाइब्राइन है दैट इज द टफ इलास्टिक इन सोलबल प्रोटीन दैट इज सिमिटी टूगेदर विद सीरेसिन ठीक है हमारे पास जो सीरेसिन है इसके साथ जो होती है फाइब्राइन की क्या होती है इलास्टिक बॉन्डिंग होती है तो नंबर वन एक जो है हमारे पास टफ होती है नंबर वन इज दैट इज जेलेटीनियस और इसको वाटर में डिजॉल्व होने में हेल्प होती है ठीक है देन हमारे पास जो प्रॉपर्टीज आ जाती है सिल्की दैट इज वैक्स एंड कैरोटीनाइज आर आल्सो डिटेक्टेड ठीक है नंबर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारे पास सिल्क फाइबर के दे आर मोस्टली हमारे पास जो है प्रोटीन्स हैं ठीक है तो हमारे पास प्रोटीन्स है बट हमारे पास वैक्स एंड कैरोटीनाइड जो है टू सम एक्सटेंड दे आर आल्सो मतलब डिटेक्टेड मतलब ये भी क्या होते हैं इसके अंदर जो होते हैं वो डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर सिल्क के अंदर ठीक है अगर हम बात करें जो हमारे पास आ जाते हैं वट आर एक्चुअली द यूज ऑफ सिल्क ठीक है वट आर एक्चुअली द यूज ऑफ सिल्क ठीक है तो हमारे पास जो यूज आ जाते हैं सिल्क को तो नंबर वन पे यूज जो है दैट इज एक्चुअली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क क्लॉथ ठीक है हमारे पास जो सिल्क फाइबर है दैट इज एक्चुअली यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ सिल्क क्लॉथ ठीक सिल्क फाइबर इज एक्चुअली यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ सिल्क क्लॉथ ठीक है and these silk cloths are actually the type of cloths they are actually uh, highly uh, high cost and costly hamare paas kya hote hain ke jo silk cloths hote hain they are actually very valuable they are very expensive hamare paas hote hain theek hai iske alawa hamare paas jo textile industry mein kya aa jata hai ke important role aa jata hai theek hai next thing is uh, these uh, silk the, the silk is actually utilized as a synthetic फाइबर फॉर द मिलिट्री पर्पसेज के हमारे पास यूजेज जो आ जाते हैं सिल्क में के डिफरेंट टाइप्स के जो मिलिट्री पर्पसेज हैं उनके लिए यूटिलाइज किया जाता है ठीक है देन जो हमारे पास फिशिंग फाइबर्स हैं उनमें भी क्या होता है कि हमारे पास ये जो कौन से रियर हुई हुई सिल्क होती है दैट इज एक्चुअली यूटिलाइज ठीक है देन हमारे पास जो डिफरेंट पैराशूट्स आ जाते हैं पैराशूट्स उनकी भी क्या आ जाती है जो फॉर्मेशन है उसमें भी क्या होते हैं यूटिलाइज हो जाते हैं ठीक है द देन हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स के टायर्स आ जाते हैं रेसिंग कार्स के उनके अंदर भी क्या होती है सिल्क की यूटिलाइजेशन होती है ठीक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास जो इंसुलेशन कॉयल्स होती हैं टेलीफोन्स की उनमें भी क्या होता है सिल्क को क्या किया जाता है यूटिलाइज किया जाता है ठीक है देन हमारे पास जो डिफरेंट मेडिकल ब्रशेज होती हैं स्ट्रेचर मटीरियल होता है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सिल्क ठीक है हमारे पास ये क्या जाता है कि सिल्क जो है दैट इज एक्चुअली यूटिलाइज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब हमारे पास जो टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स होते हैं उनके अंदर यूज होता है जैसे हमारे पास इसके अलावा जो है हमारे पास सिल्क जो है दैट इज यूटिलाइज इन ग्लव्स सॉक स्टॉकिंग वेस्ट फिल्टर क्लॉथ इसके अलावा फ्लोर मिल्स में सिंपल टर्म वी कैन से कि हमारे पास जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है दैट इज डिपेंडेंट ऑन कि हमारे पास जो है the main use of this silk is actually specifically associated with the textile or silk industry theek hai apart from hamare paas jo silk ya hamare paas jo garments ke industry hai iske alawa jo hamare paas other utilizes uh, utilizations aa jati hain iski ki jo other industries hoti hain different types ke medical aur jo hamare paas surgical instruments hote hain surgical items hote hain unke utilization mein isko use kiya jata hai theek hai iske alawa hamare paas jo tires aa jate hain racing cars ke fishing threads parachutes theek hai to unme bhi kya hota hai hamare paas iski यूटिलाइजेशन होती है दिस सिल्क वर्म्स की ठीक है तो दीज आर एक्चुअली यूटिलाइज्ड एज हमारे पास जो सिल्क है जो सेरिकल्चर है दैट इज एक्चुअली यूटिलाइज्ड 
far different types of activities ठीक है sari culture is the kind of culture in which we are actually involving silk worm for the production of silk ठीक है हमारे पास जो silk worms हैं they are actually the kind of insects which actually produce uh, silk from their cocoons ठीक है हमारे पास ये जो silk हैं these uh, these are actually utilized for uh, production of silk this was uh, all about sari culture um, 